Hello future doctors. Welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah. In one of my previous videos, we have discussed about the plant hormone auxins. And in today's video, we have a plant growth promoter ke mein discuss kar rahe, that is about the gibberellins. And as we have discussed in the the discovery and the role of the hormone, in the same way, mein, usi format mein, log gibberellins ko bhi discuss the gibberellins. Now, the gibberellins ka jo discovery kiya tha, that was initially the identification was done by certain by certain farmers ke aise kuch rice plants hain aur wo rice plants when they are infected rice plants when they are infected by a particular fungus it resulted in thin tall and pale plants aur is cheez ko finally confirm kiya tha by the scientist kurosawa so Kurosawa ne ek uninfected rice plant liya and uh, a sterile fungus was used to infect the rice plant aur wo fungus ka naam tha Gibberella Gibberella fujikorai and after infecting the rice plant from Gibberella fujikorai it was observed that ke wo rice plants mein ye thin uh, tallness and paleness develop ho raha hai aur is disease ko bula gaya tha as a foolish seedling disease foolish seedling disease or it was also known as bikne disease bikne disease ya foolish seedling disease caused by this fungus gibberella fujikorai now ye jo uh, gibberellins hai uska isolation jo kiya tha it was isolated by two scientists yabuta and sumuki yabuta and sumuki so jo uh, gibberellins ka sources hai that is fungus even uh, certain plants jo hai wo plants bhi ye hormones ka production kar sakte hain now jo uh, gibberellins hai wo discover hue the as gibberellic acids to uska short form hai ga gibberellic acid gibberellic acid 1 gibberellic acid 2 gibberellic acid 3 and aise around more than 100 types of gibberellins has been discovered. So, one point you have to remember that the gibberellins they are acidic in nature. Dusra point you have to remember that these gibberellins are made of raw materials that is terpenes. So, terpenes are their formation. Like in the auxins, I have discussed how it is made of oxygen. So, these gibberellins are terpenes. And also, future doctors remember that gibberellic acid 3 was the first one to be discovered it is the first one to be discovered gibberellic acid in general gibberellins ka formula jo hai that is c19 h26 o6 so that is the molecular formula of uh, gibberellins in general so this we have discussed about the discovery and uska synthesis vagare kaise hota hai now we'll move to the role of gibberellins now jaise auxins ke liye maine aapko trick diya tha cristiano ronaldo ka yahan pe aap log yaad rakh sakte hain sid and sam dono hi good boy hai kyunki wo sabko good day wish karte hain said sam good boy good day so coming to the first role of gibberellins first role jo hai s se ki gibberellins ka kaam hota hai ye stem ka elongation karte now jaise hum log ne foolish seedling disease mein observe kiya ki ye rice plant mein bhi uh, tallness develop kar raha hai to is a uh, negative effect from a disease may say hum log ne positive role uska discover kiya ki tallness induce karta hai to why not use it for stem elongation to stem elongation ke liye usko use karna start kiya specifically it has been used for elongation of stem of sugar cane ya fir even jute fibers jiski wajah se jo commercial uh, utilization of jute wo hum log aur acche se kar pate hain and sugar cane ka almost uh, uh, jo yield hai that was the yield was increased from up to uh, uh, up to around 10, 20 tons per acre 20 tons per acre tak uska yield increase kiya gaya by application of gibberellin hormone dusra jo iska role hai it helps in internode elongation also now internode elongation karega to obviously stem elongation may be help karega saath mein but internode elongation ye precisely karta in certain plants which are of rosette nature to rosette habitat ke rosette habit ke kuch jo plants rahenge waise plants mein internode ka elongation karega jaise ki plants like beet ya fir cabbage तो ऐसे प्लांट्स में बीट एंड कैबेज में ये इंटरनोड का एलोंगेशन करता है और इस नेचर को बोला जाता है एज बोल्टिंग इफेक्ट इट इज नोन एज द बोल्टिंग इफेक्ट नाउ थर्ड रोल जो है दैट इज डी से दैट डोमेंसी is broken. Dormancy is a period of inactivity. So, gibberellins ke application se jo dormancy rahega wo break ho jayega. Dormancy is broken in seeds, tuber or even bud. 
तो वो ब्रेक करेगा नौ डोमन सी ब्रेक तो कर ही रहा है साथ में वो हेल्प कर रहा है इन सीड जर्मिनेशन सो ये दोनों ही पॉइंट को रिलेटेड है टू ब्रेक द सीड डोम एंड सीड जर्मिनेशन और सीड जर्मिनेशन अलग से मैं इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या है कि ये एक्टिवेट करता है एक्टिवेट सिंथेसिस ऑफ सर्टन एंजाइम्स सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स लाइक अल्फा अमाइलेज या फिर लाइपेज या फिर प्रोटीज जिसकी वजह से क्या होगा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे उसका ब्रेकडाउन होना चालू होगा ऑक्सीडेशन होगा एंड दैट विल रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी सो दैट विल हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड एज वेल नेक्स्ट रोल इज ए से ये एप्पल का एलोंगेशन करेगा एप्पल फ्रूट में स्पेसिफिकली एलोंगेशन कर रहा है एंड उसका शेप इंप्रूव करता है इंप्रूव इट्स शेप तो सैम में एक तो हो गया सीड जर्मिनेशन ए से एप्पल का एलोंगेशन करेगा नेक्स्ट इज एम से ये मेच्योरिटी पीरियड को हेसन करता है मेच्योरिटी इज हेसन मतलब मेच्योरिटी को फास्ट इंड्यूस करने में हेल्प करेगा प्लांट जल्दी फास्ट हो जाएंगे और ये किया जाता है बाय स्प्रिंग स्प्रिंग ऑफ जिब्रल ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स जुवेनाइल मतलब जो यंग कॉनिफर्स प्लांट्स रहेंगे वो कॉनिफर्स में अगर ये स्प्रे किया जाए जिब्रल को तो मेच्योरिटी स्पीड अप हो जाएगा जिसके वजह से फास्टर सीड प्रोडक्शन होगा सीड प्रोडक्शन जो होगा दैट विल बी फास्टर दैट इज अर्ली सीड प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो मेच्योरिटी इज हेसेंड फिर नेक्स्ट रोल जो है जी से कि ये ग्रेप्स का ग्रेप्स का जो बंच रहेगा उस ग्रेप्स का बंच इंक्रीज करता है कैसे तो इट इंक्रीज इज द लेंथ ऑफ द स्टॉक तो जो ग्रेप्स का बंच का स्टॉक रहेगा वो लेंथ इंक्रीज कर देगा और सिंस लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत सारे ग्रेप्स का बंच वहां पे डेवलपमेंट होगा तो ग्रेप्स का बंच इंक्रीज करने में हेल्प करता है इट ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री मतलब वाइन वगैरह के प्रोसेस में बियर बनाने के प्रोसेस में ये यूज किया जाता है बिकॉज इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग स्पीड्स ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस तो मेल्टिंग प्रोसेस फास्टन करने की वजह से इसको ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में भी जिब्रल को यूज किया गया अपार्ट फ्रॉम दैट और एक रोल जो है नाइन्थ रोल के जो जेनेटिकली प्लांट्स डॉफ है वो जेनेटिकली डॉफ प्लांट्स को टॉल प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकता है लेकिन ये डॉफ से टॉल कन्वर्जन जो हो रहा है दैट इज फ्रॉम फिनोटिपिक पॉइंट ऑफ व्यू सो फिनोटिपिकली एक्सटर्नली टॉल प्लांट्स में ये कन्वर्ट कर रहा है बट जेनेटिकली जीनोटिपिकली देर स्टिल डॉफ प्लांट्स ओनली जीन्स में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है एंड लास्ट रोल जो करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिले करता है द इम्पैक्ट ऑफ सेनेसंस इट डिले सेनेसंस जगह काफी कम बचा है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेनेसंस का मतलब होता है एजिंग तो एजिंग का प्रोसेस जो होगा वो प्लांट में स्लो डाउन कर देगा दैट इज वाई जो फ्रूट्स वगैरह होंगे दे कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन द ट्री इट सेल्फ बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड तो दर इज डीलिंग ऑफ सेनेसंस इज वेल तो सिड सैम गुड बॉय है क्योंकि गुड डे बोलते हैं सबको तो सिट से एस से स्टेम एलोंगेशन आई से इंटरनोड डी से डोमसी को ब्रेक करना सीड एलोंगेशन करना एप्पल का एलोंगेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ शेप मेच्योरिटी इज हैसेंट बाय स्प्रेइंग ऑन द जुवेनल कॉनिफर्स ग्रेप्स का बंच इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टॉक ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होगा जेनेटिकली डॉ प्लांट्स को कन्वर्ट किया जाएगा इन टू फिनोटिकली टॉल प्लांट्स एंड डिले ऑफ सेनेसन सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन अबाउट द सेकेंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज द जिब्रल इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट हार्मोन साइटोकाइनस सो स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म